ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ തിരുവചനവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും സന്ദീപാൻ കർത്താവായ ദൈവം അവസരമൊരുക്കിയല്ലോ ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എം ബി വൈ എഫിൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടെ ദൈവവചനം സംസാരിപ്പാൻ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അവസരമൊരുക്കുന്ന അഡ്മിൻ ബാനലിൽ ഉള്ളതായ എല്ലാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാനെല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കേൾവിക്കാരായി അടുത്തും ദൂരത്തുമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായി നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്നതായ ആ വിഷയത്തുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ നാം കർത്താവിൻ്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂഷയെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു വരുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായ പത്തൊൻപത് പ്രാർത്ഥനാ സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കർത്താവ് ആ യേശുവിൻ്റെതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ചില പ്രാർത്ഥനകൾ അവഗണം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രാർത്ഥനകളുടെ സാഹചര്യം മാത്രം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങളിലായി കർത്താവിൻ്റെ പത്ത് പ്രാർത്ഥനകളാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ തുടങ്ങിയ കർത്താവിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതായ വേളയിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യോഹന്നാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിലായി കർത്താവിൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളതായ സാഹചര്യം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും കർത്താവിന് പ്രിയനായ ലാസ ദീനമായി കിടന്നു കർത്താവിന് താൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ അറിവ് കിട്ടി പക്ഷേ കർത്താവ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതായ സമയത്ത് അവിടെ ചെല്ലുവാൻ ഇടയായില്ല ലാസർ മരിച്ചു അടക്കം ചെയ്തു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു അവിടേക്ക് ചെല്ലുവാനിടയാ യേശു എന്തിനായിട്ട് ചെന്നു എന്നും താൻ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നും വളരെ നിശ്ചയമായിട്ട് അറിയാവുന്നതായ യേശു താൻ എന്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നതെന്നും നന്നായി അറിഞ്ഞിരുന്നു യേശുവിന് മാത്രമേ ആ കാര്യം അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ തൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതായ ശിഷ്യന്മാർക്കും അറിയില്ല യേശു അവിടെ ചെന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു വിലാപ ഭവനത്തിലേക്കാണ് അവർ കടന്നു ചെന്നത് തങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയനായ ഏക സഹോദരൻ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടതായ ആ ദുഃഖത്തിൽ രണ്ട് സഹോദരിമാർ ദുഃഖിതരായി കഴിയുകയാണ് അവരെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നതും അവർ ഏറ്റവും അധികം കരുതിയിരുന്നതുമായ യേശു സമയത്തിന് വരുവാ വരും എന്നവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർ വിചാരിച്ച സമയത്ത് യേശു എത്തിയില്ല യേശു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വാർത്ത പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ടാണോ അതോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീർഘ ദിവ ദിവസങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ആശയ്ക്ക് വഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം മാർത്ത നിരാശയോടെ ആ വാക്കുകൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും പലപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങളിൽ 
നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും ആ ദുഃഖിതരായ സഹോദരിമാരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് യേശു ഉള്ളം കലങ്ങി എന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ പരന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു പിന്നെയും ഉള്ളം നിന്ന് കല്ലറയ്ക്കലെത്തി അതൊരു ഗുഹയായിരുന്നു ഒരു കല്ലും അതിന്മേൽ വെച്ചിരുന്നു കല്ലു നീക്കുവീൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു കല്ലു നീക്കുവീൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ വാർത്ത അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് കഥാവെ നാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങി നാല് ദിവസമായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ അവളോട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ അവളെ അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല സാ അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സാഹചര്യം അവളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണ് മരിച്ചു അതുമല്ല നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കല്ലറയിലാണ് നാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങി അടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ദുർഗന്ധം ആ കല്ലറയിൽ നിന്ന് വമിക്കുകയാണ് ആ കല്ല് നീക്കിയാൽ ആ പ്രദേശം ആകെ ദുർഗന്ധം വ്യാപിപ്പാൻ ഇടയായിട്ട് തീരും ആ സാഹചര്യം യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ അവിടെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് യേശു പറയുന്നതായ കാര്യം അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനും സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ സകലത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവുമായ യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് നാം കടന്നു പോകുന്നതായ ചുറ്റുപാടാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നതായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നാൽ സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു സാഹചര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയും എന്ന് നാം ഓർക്കണം ഇവിടെ മാർത്തയോട് പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ അവർ കല്ലു നീക്കുവാനായിട്ടിടയായി കല്ലു നീക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ആദ്യമായി ചെയ്തത് തൻ പിതാവിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയായിരുന്നു എന്തിനാണ് അവിടെ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതാണ് യേശു മേലോട്ട് നോക്കി പിതാവെ നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു എപ്പോഴും നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ നിമിത്തം ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ നിമിത്തം ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പ്രാർത്ഥനയിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു കാരണം കാണുന്നവർ തന്നെ പിതാവ് അയച്ചിട്ടാണ് താൻ വന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവർ കാണേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമല്ല ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുവാനിടയാക്കിയതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവനാണ് മരണത്തെ ജയിക്കുന്ന ജയിച്ചവനാണ് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മരണത്തെ യേശുവിന് തോൽപ്പിക്കുവാൻ ആ മരണത്തിന് യേശുവിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശു മരണത്തെ ജയിപ്പാനായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത് യേശു മരണത്തെ ജയിക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ അവിടെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പാ വെളിവാക്കുവാൻ യേശു എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്ന ജനം മനസ്സിലാക്കണം 
നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രാസം ഒഴിവാക്കുവാനോ നമ്മുടെ കഴിവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനോ മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കുവാനോ അല്ല ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ നമ്മെ അറിയുന്നവർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവർ നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ അത് മനസ്സിലാക്കി അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരണം ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ഏതൊരു ശുശ്രൂഷയായാലും അത് പ്രാർത്ഥനയായാലും ആരാധനയായാലും വചന ശുശ്രൂഷയായാലും ഏത് പ്രവൃത്തിയായാലും തന്റെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വമെടുക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീരണം എന്നാണ് നാം അവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പൊ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പിതാവിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ അങ്ങനെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു കേൾക്കണമേ എന്നല്ല അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പിതാവിൽ നിന്ന് അനുമതി പത്രം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലാസന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിതാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതാണല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ സാരാംശം അതാണല്ലോ താനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പിതാവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് പിതാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിതാവിൽ നിന്നുള്ളതായ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് യേശു മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ദൈവപേദന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ അയച്ചിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതെന്നും ദൈവം തന്നോട് അറിയിച്ചിട്ടാണ് താൻ ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടുന്നതെന്നും അതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമമാണ് മഹത്വമെടുക്കേണ്ടതെന്നും ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഒരു ദൈവ പൈതൽ വിചാരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും ധൈര്യത്തോടെ അവന് സുവിശേഷവുമായി ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും പലപ്പോഴും സ്വന്തം നാമം ഉയർത്തേണ്ടതിന് സ്വന്തം സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് സ്വന്തം മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ആത്മീക അനുഭവങ്ങളെ കരുവാക്കി മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും നിന്ദ നിന്ദാപാത്രരായി തീരുന്ന അവസ്ഥകൾ വെളിപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശുശ്രൂഷകളിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വമെടുക്കുവാനിടയായിട്ട് തീരണം ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു എപ്പോഴും എന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ പിതാവേ എങ്കിലും എന്നെ നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന് ഈ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതായ ജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് അവർ നിമിത്തം ഞാൻ ഇത് പറയും റൈസല്ലോ എന്നിട്ട് യേശു ആ കല്ലറയുടെ ആ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ച ലാസർ പുറത്തു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു റൈസലോ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ സന്ദർഭം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ യേശുവിനെ കാണേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചില യവനായക്കാർ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ചില ഗ്രീക്കുകാർ കടന്നു വരുവാനിടയായിട്ട് തീർന്നു ആ സന്ദർഭം നമുക്ക് യോഹനാന സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങളാണ് യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തു പറയേണ്ടു പിതാവേ ഈ നാഴികയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എങ്കിലും ഇത് നിമിത്തം ഞാൻ ഈ നാഴികയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പിതാവേ നിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടമേ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി സന്ദർഭം പെരുന്നാളിൽ യേശുവിനെ കാണണമെന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ചില യവനായക്കാർ ഫിലിപ്പോസിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ഫിലിപ്പോസ് ബെത്സൈദക്കാരനായിരുന്നു ആ ഫിലിപ്പോസിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു യജമാനനെ ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് വേഷി ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് 
അന്ത്രയോസിനോട് കൂടെ അന്ത്രയോസിനോട് പറഞ്ഞു അന്ത്രയോസും വിലിപ്പോസും കൂടെ യേശുവിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ളതായ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആമേന ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീട് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയേ ഇരിക്കും ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇകലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് എന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും യേശുവിനെ കാണുവാൻ ചിലർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു അത് അറിയിച്ചതായ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വായിച്ചത് തന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ആ സ്വർഗീയ അറിയിപ്പ് അവരോട് പറയുകയാണ് പ്രൈസല്ലോ യവനായക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരും യവന യവനന്മാരും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് യഹൂദ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു യവനന്മാരോ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ ആ ജ്ഞാനം അറിവ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ അറിവ് ലഭി ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് യവന യവനായക്കാർ ഈ യവനായ പുരുഷന്മാർ ഗ്രീക്ക് ആളുകൾ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നത് പ്രൈസലോട്ട് അവരെ യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും അല്ല അവർക്കത് ബേസിക്കായിട്ട് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആരംഭമായിട്ട് തോന്നിയത് അടയാളങ്ങളല്ല അവർ അന്വേഷിച്ചത് അവർ അറിവ് അന്വേഷിക്കുന്നതായ കൂട്ടത്തിലാണ് സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് പ്രൈസ് അലോട്ട് ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനവും അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അടയാളം നൽകുമെങ്കിലും അടയാളമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പിന്നെയോ സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ആഴമായ അറിവാണ് എന്ന് അവിടെ യേശു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് തന്നെ കുറിച്ചുള്ളതായ കാര്യം വന്നതായ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പ്രൈസലോട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷം കർത്താവ് തന്നെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാനുള്ളതായ സമയം അടുത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് തിരസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ളതായ സമയം വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തനിക്കിനി സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഹിതകരമായ വിഷയം തന്നെ അറിയുവാൻ വന്നവരോട് യേശു പറയുകയാണ് എന്താണ് ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീട് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഇരിക്കും തനിയായിരിക്കും ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും അതെ താൻ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് താൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനേകർ തന്റെ മരണം മൂലം ജീവൻ പ്രാപിപ്പാനിടയായിട്ട് തീരും പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പാപം മൂലമുള്ളതായ മരണത്തിൽ നിന്ന് നിത്യമായ ശിക്ഷാവിധിക്ക് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ മരണം മൂലം അനേകർ ജീവനിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായിട്ട് തീരും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതായി ഒരുവനും ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതായ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കാതെ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി താൻ ഏറ്റെടുത്തതായ സ്വർഗീയ അറിവിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാബല്യത്തെ അഥവാ പ്രായോഗികമായി കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവന്റെ ജീവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോ നിശ്ചയമായും അതിൽ നിന്ന് അനേക മണികൾ ഒരു തിരിഞ്ഞു വരുവാനായിട്ടിടയായിട്ട് തീരും എന്ന് യേശു പറയുവാനായിട്ടിടയായി എന്നിട്ട് യേശു സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചതായ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്താ ഉള്ളം കലങ്ങാൻ കാരണം ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു പിതാവേ ഈ നാഴികയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാഴികയിൽ വരുവാൻ പോകുന്നതായ നാഴികയിൽ നിന്നല്ല ഈ നാഴികയിൽ നിന്ന് പ്രൈസലോട് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എങ്കിലും ഇതു നിമിത്തം ഞാൻ ഈ നാഴികയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം അഹത്വപ്പെടുത്തണമേ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ധ്വനി നോക്കണം കഷ്ടത മാറ്റണമെന്നോ അനുഭവിപ്പാൻ പോകുന്നതായ പീഡ മാറ്റണമെന്നോ എതിരായി നിൽക്കുന്നതായ യഹൂദന്മാരെ അനുകൂലമാക്കി നിർത്തണമെന്നോ പ്രൈസലോട്ട് 
ക്രൂശ് മരണം ഒഴിവാക്കണമോ എന്നൊന്നുമല്ല പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വം എടുക്കണമേ എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈസലോൺ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ അറിയാൻ തനന്തിനായിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു പാപികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നതായ ദൈവം പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതായ ദൈവം പ്രൈസലോൺ ആ മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ യാഗമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ യാഗമരണം മൂലം മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായ സകല മാനവജാതിയെയും നിത്യജീവനിലേക്ക് കരവി കരം പിടിച്ച് കയറ്റുവാൻ താനിതാ ഒരു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നത് പോലെ താൻ ചാകുവാൻ പോകുകയാണ് തന്റെ മരണം മൂലം അനേകർ വിടിവിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കഷ്ടത എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റുവ മാറ്റണമയ്യ നല്ല യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത് മൂലം അങ്ങയുടെ നാമ മഹത്വം എടുക്കണമേ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വേണ്ടി നാം ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ വരുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നീണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സുരുക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ വഴിയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടവും നമ്മുടെ ഇച്ഛകളും ജീവിതത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ളതായ ഒരു സഹായകന് വേണ്ടിയുള്ളതായ നിലവിളിയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പലപ്പോഴും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ ധ്വനി വരുവാനുള്ളത് മാറ്റണമെന്നുള്ളതല്ല വരുവാനുള്ളത് മാറിയാലും മാറിയില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ നാമ മഹത്വം എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇതിവൃത്തമായിരിക്കേണ്ടത് അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദൈവഹിതത്തിനു വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചുവടുകൾ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ നാമം തന്നെ മഹത്വം എടുക്കണമേ എന്നുള്ളതാണ് തന്നെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും വിശ്വവിഖ്യാതമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതായ വലിയ പ്രാർത്ഥനയുമാണത് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് വേദപടിതാക്കൾ ആ പ്രാർത്ഥനയെ വിളിക്കുന്നത് യോഹന്നാന സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം മുഴുവനും ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതായ ആ അധ്യായം മുഴുവനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കു വേണ്ടി മഹാപുരോഹിതന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ കഴിയും സ്തോത്രം ഒരു പുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ അതാണ് പുരോഹിതൻ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏക പുരോഹിതൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ പുതിയ നിയമത്തിൽ മറ്റൊരു പുരോഹിതനില്ല ഒരു പുരോഹിത വേഷധാരികളുമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ആകാശത്ത് കൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും മധ്യത്തിൽ ഒരേ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി പുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും മധ്യസ്ഥത അണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു പുരോഹിതനില്ല നാം എല്ലാവരും രാജകീയ പുരോഹിതൻ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാം എല്ലാവരും ആ ശുശ്രൂഷയിലാണ് പ്രൈസലോട്ട് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ പ്രൈസലോട്ട് ഒരു പുരോഹിത സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം ഇല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രൈസലോ ഹാലേലുയ 
ആ മഹാപുരോഹിതന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതായ പ്രാർത്ഥനയിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ടേ കഴിയും ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ യേശു തനിക്കായി തന്നെ ദൈവ പിതാവുമായിട്ട് സംഭാഷിക്കുന്നതായ വിഷയമാണ് ആറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ളതായ ഭാഗം നോക്കിയാൽ യേശു തന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വരെ ഇനിയും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന അഥവാ ദൈവ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്കതിനെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടേ കഴിയും പ്രൈസലോൺ വിഷയാസ്പിതമായി ആ പ്രാർത്ഥനയെ നമുക്ക് അല്പം കൂടെ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്താൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രധാനമായും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പുത്രനായ യേശു നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതായ തന്നെ തന്നെ നിയോഗി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായ വിഷയങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തു എന്ന് പ്രസ്താവി പിതാവിനോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പുത്രൻ ചെയ്തു തീർത്തതായ ഒൻപത് വിധ പ്രവൃത്തികളെ ഒൻപത് വിധ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും വേഗത്തിൽ ഞാൻ ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ബാക്കി പ്രൈസലോട്ട് പതിനാല് മുതലുള്ളതായ പ്രാർത്ഥനകൾ തന്റെ കഷ്ടാനുഭവ സമയത്ത് ആ ക്രൂശീകരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഗതസമന തോട്ടം മുതൽ ഉള്ളതായ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളായതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണ യാത്ര എന്നുള്ളതായ ആ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഭാഗം നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ആറ് പ്രാർത്ഥന ബാക്കിയുള്ളതായ ആറ് പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനത്തെ സെഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രൈസലോട്ട് പുത്രൻ തമ്പുരാൻ ചെയ്തു തീർത്തതായ ഒൻപത് വിധ കാര്യങ്ങളെ തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് പിതാവിനോട് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത് കർത്താവ് പറയുന്നു താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം നിത്യജീവനെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ അവനെ നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാവർക്കും അവൻ നിത്യജീവനെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് നീ സകല ജഡത്തിന്റെ മേലും അവൻ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പിതാവ് പുത്രന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവനെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് സകല ജഡത്തിന്റെ മേലുമുള്ളതായ അധികാരം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പുത്രന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവൻ വാഗ്ദത്വമുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് നിന്നെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നതായ മരണത്തിൽ നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായ മരണത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ ജഡപ്രകാരം നീ മരിച്ചാലും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിത്യജീവൻ തരേണ്ടതിന് അധികാരം യേശുവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നാൽ യു വിൽ നോട്ട് ഡൈ നീ ഒരു നാൾ മരിക്കുകയില്ല നിത്യജീവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാൻ അധികാരം പ്രാപിച്ചവനാണ് യേശു രണ്ടാമത് താൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനല്ല ഭൂമിയിൽ താൻ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്ന് താൻ പിതാവിനോട് അറിയിക്കുകയാണ് സകലതും അറിയാവുന്നതാണ് പിതാവിനോടായി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭംഗി വാക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മുഖസ്തുതി പറയേണ്ട കാര്യവുമില്ല പ്രൈസലോട്ട് പുത്രൻ പിതാവിനോട് പറയുകയാണ് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നീ എനിക്കു ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി തികച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പുത്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് അത് മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്ന പുത്രൻ പിതാവിനോ പിതാവിനെ പിതാവിനെ അറിയിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചതായ പ്രവൃത്തി തികച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പുത്രൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് 
അത് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി തികച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശു പിതാവുമായിട്ട് പങ്കിടുകയാണ് നാലാമത്തെ വിഷയം പിതാവിന്റെ നാമം മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തിയത് പുത്രനാണ് എന്ന് തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശു പറയുന്നു പിതാവിന്റെ നാമം മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ നിനക്കുള്ളവറായിരുന്നു നീ അവരെ എനിക്ക് തന്നു അവർ നിന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിലും അതുതന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം അവരിലാകുവാനും ഞാൻ അവരിലാകുവാനും ഞാൻ നിന്റെ നാമം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വളരെ വിശദീകരിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതായ വിഷയങ്ങളാണിതല്ല പ്രാർത്ഥന മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞങ്ങ് പോകുകയാ പിതാവിന്റെ നാമം മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനാണ് യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അത് താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയും ഇരിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വിഷയം താൻ ചെയ്ത് തീർത്തതായ അഞ്ചാമത്തെ വിഷയം പിതാവിന്റെ വചനം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി തന്റെ ജനത്തിന് നൽകി എട്ടാമത്തെ വാക്യവും പതിനാലാമത്തെ വാക്യവും അതാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം നീ എനിക്കു തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർ അത് കൈക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞും നീ എന്നെ അയച്ചും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചും ഇരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ എന്നേക്കസ്ഥരമായിരിക്കുന്നതായ വചനം മാനവജാതിക്ക് നൽകേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് ഞാൻ അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ വചനം കേട്ടനുസരിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വചനമാണ് അത് അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ എന്നുള്ളതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആറാമത്തെ കാര്യം കർത്താവ് നിവർത്തിച്ചതായ ആറാമത്തെ കാര്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിതാവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചവരെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അത് ശരിയുമായിരുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും യേശു തന്നെ അനുഗമിച്ചവരെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇന്നും യേശു തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവരെ കാത്തുകൊള്ളുന്ന ദൈവമാണ് പ്രതിസന്ധികൾ എത്ര വന്നാലും പ്രതികൂലങ്ങൾ എത്ര വന്നാലും തന്നെ പിൻ പിൻപറ്റുന്നവരെ യേശു കാത്തുകൊള്ളും എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചവരെ താൻ സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് യേശു സംശയം കൂടാതെ പറയുകയാണ് ഏഴാമത് യേശു ചെയ്ത കാര്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ തൻ പറയുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് നമ്മൾ രണ്ടാം സന്ദർഭം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നേരത്തെ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതായ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് അയച്ചു എഴുപത് പേരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് അയച്ചു ഇപ്പോൾ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകളെ കർത്താവ് അയച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കോടിക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് തന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ഈ ഭൂമിയുടെ അഞ്ചു വൻകരകളിലേക്കും അയച്ച് തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുകയാണ് നീ എന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവരെയും ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷകന്മാർ ധൈര്യപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം യേശു അയച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് യേശു അയക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ വചനപ്രകാരം യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ ധൈര്യപ്പെടണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉദരപൂരണത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവരല്ല ലോകത്തിലെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് നേടുവാനായിട്ട് സൂത്രത്തിൽ പോകുന്നവരല്ല ലോകത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരല്ല ലോകധനത്തിൽ പുകഴുന്നവരല്ല പിന്നെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ താൻ ലോകത്തിൽ അയച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതുപോലെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അത് ഏഴാമത്തെ കാര്യമാണ് താൻ നിവർത്തിച്ചതായ എട്ടാമത്തെ കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ താൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്ന കാണുവാൻ കഴിയും അവരും സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകേണ്ടതിനും ഞാൻ അവർക്കു വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു 
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം കർത്താവ് നമ്മെ ഒരിക്കലായി വിശുദ്ധീകരിച്ചെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധരായി വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം എട്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് കർത്താവ് ഒരിക്കലായി നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യണം നാം പാപത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകരുത് പാപത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകരുത് പാപം ചെയ്യാതെ നിർമ്മലരാകിയിരിക്കുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരം ദൈവ വഴിയിൽ കൂടെ നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ താൻ നിവർത്തിച്ചതായ ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു പിതാവിന്റെ മഹത്വം അവർക്ക് നൽകി നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശു നിവർത്തിച്ചതായ ഒൻപത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന നിൽക്കുകയല്ല രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനിയും പിതാവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതായ ഒൻപത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പുത്രൻ പിതാവിനോട് പറയുക അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പിതാവെ ഇത്രയൊക്കെ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ അതുകൊണ്ടായില്ല ഇനിയും അവിടുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഇതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോകത്തിൽ അവർക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്നാണോ പുത്രൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെ അല്ല എന്താണ് പിതാവിനി അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഭാവിയിൽ പിതാവ് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതായ ഒൻപത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ആ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശു പിതാവിനോട് അറിയിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുകയാണ് അവരിൽ കൂടെ പുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണം മഹത്വപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പുത്രൻ പുത്രനായ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പിതാവെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ പുത്രൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നില്ല ഇവരോ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവെ അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ വിശ്വസിച്ച് അടുത്ത് വരുന്നവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പുത്രൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ അപേക്ഷയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സദാകാലത്തും കർത്താവ് പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുത്രനെ വിശ്വസിച്ച് അടുത്ത് വരുന്നതായ ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം അവനെ കാക്കും എന്നുള്ളത് ഉറയ്ക്കണം മരണത്തിൽ നിന്ന് കാക്കും രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കും അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കും മാനസിക ശാരീരിക ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ കാക്കും എന്നാണ് അവിടെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പുത്രൻ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കേൾക്കുന്നൊരു പിതാവാണ് അതുകൊണ്ട് പുത്രൻ പറയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ സൂക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമത് പിതാവ് ചെയ്യേണ്ടതായ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഐക്യപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ വായിച്ചതായ വാക്യത്തിൽ അതും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നില്ല ഇവരോ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് നമ്മെ പോലെ പിതാവും പുത്രനും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ പിതാവും പുത്രനും ഐക്യതയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്നാകണം എന്നാണ് ഐക്യപ്പെടണമെന്നാണ് പുത്രന്റെ അപേക്ഷ ഐക്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ പിശാജ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ പിശാജ പലവിധമായ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് ഓരോന്നിനെ ഓരോന്നിനെ അടുപ്പിക്കാതെ വണ്ണ ഭിന്നിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതാ പുത്രൻ തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു പിതാവെ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മിലൊന്നായി തീരേണ്ടതിന് നീ അവരെ ഐക്യപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നാലാമത്തെ വിഷയം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അവരുടെ ഉള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കണം എന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ
ഇപ്പോഴോ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു എന്റെ സന്തോഷം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിന് ഇത് ലോകത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തോഷം നമ്മിൽ പൂർണ്ണമാകണം എന്നാണ് നാലാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അഞ്ചാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദുഷ്ടന്റെ കൈകളിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കാത്തുകൊള്ളണം അവരെ ലോകത്തിൽ നിന്നെടുക്കണം എന്നല്ല ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം എന്ന് അത്രയേ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് പുത്രൻ തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം ആറാമത്തെ വിഷയം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു വചനം സത്യമായിരിക്കുന്നതായ വചനത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്നാണ് ആറാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഏഴാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഐക്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും ലോകം അറിയുവാൻ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലുമായി അവർ ഐക്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരായിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ സ്നേഹത്തിൽ ഐക്യത തികഞ്ഞവരാകണം എട്ടാമത്തെ വിഷയം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ താൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അവരെയും ചേർത്ത് കൊള്ളണം യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വാസമൊരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്നതായ ആ വാസസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത് നിങ്ങളെയും ഇരുത്തേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുമെന്ന് പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നതായ വാഗ്ദത്വം അത് നിറവേറ്റണമേ എന്ന് പിതാ പുത്രൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാ ഞാൻ ഇരിക്ക താൻ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് അവരെയും ചേർത്ത് കൊള്ളണം വാക്യം ഇരുപത്തിനാല് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒൻപതാമത്തെ വിഷയം ദൈവ സ്നേഹം അവരിൽ നിറയണം ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം പിതാവേ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം അവരിലാകുവാനും ഞാൻ അവരിലാകുവാനും ഞാൻ അങ്ങയുടെ നാമം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തും ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറയും ഈ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും ഭൗതിക വിഷയത്തെ കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാം വിട്ടിറങ്ങിയല്ലേ ശിഷ്യന്മാർ വള്ളം വിട്ടു വല വിട്ടു തനിക്കൂടെ എല്ലാം വിട്ടു ഇനി അവർക്ക് കിടപ്പാടം പോലും ഇല്ല അവരെ അവരെ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ളതായ സകലതും വിട്ടു പിതാവെ അവർ വിട്ടതല്ല അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമേ ഇവിടെ സമ്പന്നരായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് സുഖസമൃദ്ധമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് ക്ഷേമമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടതല്ല അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണമേ എന്നാണോ പുത്രൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പുത്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ പ്രാർത്ഥനയല്ല സ്വർഗത്തിൽ അഥവാ നിത്യതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മെയിൻ തീം ഇതായിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് നമ്മെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നോക്കൂ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതായ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാം വിട്ട് തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നതായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നല്ല ലോകത്തിൽ വസ്തുവകകളോ സുഖസമൃദ്ധമായ ജീവിതമോ സന്തോഷ സമൃദ്ധമായ ചുറ്റുപാടോ കൊടുക്കണമെന്നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാം നിത്യതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അപ്രകാരമായിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ സന്ദർഭങ്ങളും ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും അതാണ് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന തുറന്നുള്ളതായ ആറ് പ്രാർത്ഥനകളും അത് തന്നെയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ആഴമായ വിഷയങ്ങളാണത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ വിഷയം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാം തുടർന്നുള്ളതായ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മറ്റു ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നാം ഒന്നിച്ച് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ നിലനിൽപ്പിന് അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ അതിലേക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സംഖ്യ പിതാവ് യേശുവിനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങളെ തരുമാറാകണം അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പാനിടയായി ഒടുവിലായി ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇതിവൃത്തം മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ
വചനം കേട്ടത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കൃത്യമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും കാണാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ